now anyone having question you can ask the speakers like fossils exist of animals most uh-huh. uh, because of their bones they their bones stay there but how plant fossils are there because plants how can they stay there they just flew away or anything why how they stay there yeah it's a very good question um you know there are different kinds of plants some plants their cell structures are very soft so to speak but then there are plants where the uh, overall structure the tissue structure is hard enough and there are elements in it which keeps it uh, preserved for a very long time i can give you one example if you compare let's say a leaf of a money plant you have seen it right it's soft uh, you can squish it compare it with a, a leaf of a coconut tree you will see that the coconut tree leaves are much harder and we actually make use of it in multiple purposes because the central uh, ridge of it you make jharu out of it right because it stays it's so preservable and these kind of plants actually get preserved very well because the time it takes for the sediments to gather on it and to make it you know completely disconnected from the atmosphere um these kind of sturdy plants help there are very unusual circumstances where even these um thin plants uh, where it's not very hard doesn't have very hard tissue they can also preserve but majority of the plant fossil is dominated by plants like that which have hard woody uh, stem or the leaves which where the tissue structure is hard enough okay and that's all i mean that creates a problem because then most of the fossils of plants are dominated by those plants which are hard it's almost like um let's say i want to know what is the average height of people in a country okay i can go to a school and i'll get a very nice uh, idea what is the average height but let's say i only look at the basketball team of every school then that's not going to tell me the average height so the fossil record is also a bit biased at times and that's our job to figure out what are the things that may have given the impression and whether it's the correct impression of the biology okay i have one more question yes footprints like if anyone walk or animal human the footprints are marked but after some time they it will to vanish it actually yes. vanish yes then uh, dinosaurs also they used to run or walk then how the footprints are still preserved there? right preserved, yes how preserved absolutely fantastic question you tell me the answer in which place you think your footprint is going to stay for some time Oh, like mud or dust exactly all the things that i showed you they are all i mean given or the impressions were on a mud okay so mud hardens very quickly okay and after the mud hardens it cracks and it becomes so hard it doesn't matter even how elephant walk, walks on it it's not going to leave an impression okay so all these rocks they are basically rocks formed from the mud they again get covered by other types of sediments but those impressions stays as it is so it's not going to happen the impressions are not going to get preserved if some of the dinosaurs were you know uh, playing among themselves on a sandy beach no it's not ever never going to get preserved okay it's only the mud mixed with a little bit of sandy uh, particles where it's going to get preserved so you are spot on uh so i want to ask about the breast cancer thing uh, that what precaution should be taken by the girls uh, right from this age or what bad habits of them uh, will uh, like uh, will be uh, like uh, dangerous for them and uh, i want you to tell them exactly what is uh, exactly what happens uh, in case of cancer like those tumors and all okay. the uh-huh. basic things okay so it it's very difficult to actually say what exactly uh, leads to breast cancer or any kind of cancer but mainly having uh, you know the chemicals and the uh, things that are harmful 
that might be found in uh, processed food, like you know, tinned food, or in processed uh, meat. Um, you know, they they have, as preservatives. You use a lot of things, uh, chemicals called carcinogens. Carcinogen means cancer causing. Um, and uh, yes, cigarette smoke is another thing. So even if you're not smoking in future, inhaling, uh, being a passive smoker too can cause uh, lead to cancer because what happens is these chemicals cause damage to DNA. Uh, you all know what DNA is, right? So it causes a break in the strands of DNA. And um, if, those, if those broken strands can be repaired, because the cell has a system to repair, then it's fine. But if, for example, the strands are not repaired properly, you, the cell will continue with that mistake that has happened, which we call as a mutation. So these mutations carry on, and when these mutations then lead to further mutations of other proteins and you know, genes that are present in, your, in the cell, and then that leads to excessive growth. Because the cell finally does not want to die, so it will make every, it will take every measures to actually stay alive and grow, and it forms this huge mass because it's continuously growing and there's no cell death happening. Because everything is a balance. There should be growth as well as cell death to remove bad cells. And there's no cell death that happens, and therefore you're continuously it's growing, and then it forms that lump that you see. What gets worse is that when uh, cells from this lump travel through the blood to other sites of the body. That's the most dangerous one because it's called metastasis. And you cannot find this metastasis very easily. And that's already a stage very late, um, which is we call a stage four cancer. Um, it's very difficult because it can even travel up to the brain. And you can't access the brain. It, it's not that easy. So you have these cells traveling to the lungs, to the kidneys, to the liver, to the uh, to bones, and also sometimes to the brain. So um, obviously for girls, there is something that you all should do at a, from a certain age, which is uh, breast self-examination. It is extremely important, not right now because you're still at puberty, but after 18, that's a regular process that needs to be done. Because then you, if you find, and this the nurse, etc., or the doctor actually can train you how to do the breast self-exam. And after a certain age, which is for, uh, 30, 45, is when you do this mammography, which is important for all women at that stage to do it. And this is a thing that should be done every year. Because if you catch it early, it's curable. Honestly, it is curable. Because you just have to remove it, and it does not damage anything else. But if you catch it late, it's too late. So um, it's very difficult. So having a balanced diet is extremely important, and doing exercises. Keeping a healthy lifestyle can help to pre prevent many cancers, not just breast cancer, but many cancers. Uh, Ma'am, maths and science are the simple tips that the subjects easy to shift. So, I don't know if you have a lot of people who are in the world. I don't know if you have a lot of people who are in the world. I don't लोको वयाच्या 85 व्या वर्षापर्यंत घेऊन जगतात की मला गणिताची भीती आ कसा तरी मी पास होतो तो अल्जेब्रा मध्ये वगैरे सो हे असं का होतं तर ऍक्च्युअली सब्जेक्ट तोच आहे ना पण बाकीच्या सब्जेक्ट मध्ये तुम्हाला असं एवढा फरक दिसत नाही राईट बायोलॉजी ठीक आहे थोडंसं आवडतं आहे थोडंसं नाही आवडतं आहे पण अगदी हेट करतोय आणि नाहीच आवडत असं नाही आहे ना म्हणजे माझ्या घरामध्ये फॉर एक्झाम्पल माझी मोठी बहीण ती बिहेवियरल बायोलॉजी मध्ये काम करते ती वॉस्प आणि ऍन्ट्स वरती काम करते सो मी तिला इंटिग्रेशन विचारायला लागले की ती पळून जायची आणि ती डिसेक्शन बद्दल बोलायला लागली की मी पळून जायचे सो पॉइंट इज टीचर्स आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे इन्फ्लुएन्स करतात सो एखादा सब्जेक्ट हा कसा अंडरस्टँड करायचा हे आपण आपल्या शिक्षकांकडून खरं तर शिकत असतो हा एक भाग आहे 
असं होऊ शकतं की कधी कधी आपल्याला शिक्षकांचा आणि आपली वेवलेंथ नाही जमली पण काय तिथेच थांबण्याची गरज नसते आपल्याला खूप सारी पुस्तकं अवेलेबल असतात लायब्ररी असते सो लायब्ररीमध्ये एखादं पुस्तक आपल्याला आवडलं नाही म्हणून काय झालं त्याच्यावरनं तो टॉपिक खराब आहे असं होत नाही कधीच सो हे तुम्ही कायम लक्षात ठेवा हे बाकीच्या विषयांसाठीसुद्धा अगदी म्हणजे खरं आहे की तुम्हाला एखादं टॉपिक कळला नाही तर आधी हे समजून गेलं पाहिजे की कळलं नाही म्हणजे मला काय कळलं नाही आहे त्यातलं त्याच्या आपमधली कुठली अशी अजून छोटीशी गोष्ट आहे की जी मला कळत नाही आहे म्हणून मला पुढची मोठी गोष्ट कळत नाही कळलं का सो so, जेव्हा तुम्ही तुम्हाला ही एक सवय लागेल की ठीक आहे हे कळलं नाही आहे म्हणजे हे कळलं नाही म्हणजे नक्की काय तर अशा स्वतःला अशा टाईपचे प्रश्न विचारणं त्या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं मग आता प्रश्नांची उत्तरं कशी शोधायची शिक्षकांकडे जाऊन त्यांना त्रास द्यायचा लायब्ररीत जायचं पुस्तकं वाचायची असं होऊ शकतं तरीही उत्तर नाही मिळालं मग अशा वेळेला तुम्ही काय करणार सो so, आता आजकाल माझ्यामध्ये मोस्ट ऑफ द सगळ्यांकडे इंटरनेट ॲक्सेस आहे करेक्ट आणि मला माहिती आहे की खूप साऱ्या गोष्टी तुम्ही गुगल पण करू शकता करेक्ट आणि आता इंटरनेटचा एक ॲडव्हान्टेज आहे की जगातलं सगळं नॉलेज तुम्हाला एका जागेपासून मिळवत आहेत सो मला असं वाटतं आम्ही जेव्हा शाळेत होतो त्यापेक्षा आत्ता तुमची जी एक्सपोजरची म्हणजे तुमचे जे ॲव्हेन्यूज आहेत ते खूप जास्त आहेत सो प्रत्येकाने गणित कसं शिकायचं याला काही युनिवर्सल रूल नाही आहे मी काहीतरी सांगितल्या चार दोन गोष्टी त्या एका दोघींना पटतील आवडतील सूट होतील बाकीच्यांना नाही सूट होणार असं होऊ शकतं सो अभ्यास कसा करायचा हे शेवटी प्रत्येकाने आपलं मेकॅनिझम डेव्हलप करायचं असतं पण मला मला एस्पेशली कुठली गोष्ट उपयोगाला आली तर मॅथमॅटिक्समध्ये तुम्ही बघितलं असेल की असं मूव्हीजमध्ये दाखवतात की हे लोकं जरा इक्सेंट्रिक असतात वेडारखे वागतात केस पिंजारलेले असतात एका अंधाऱ्या रूममध्ये बसून खूप पेपर पाईल्समध्ये बुडून गेलेले असतात वगैरे तर ॲक्च्युली तसं काही नसतं इनफॅक्ट मला असं वाटतं गणित हे सगळ्यात उत्तम प्रकारे डिस्कशन्समधून शिकलं जातं मी जेव्हा म्हणलं की मला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मॅथमॅटिक्समध्ये डिलेमा होता आणि मला कळत नव्हतं की मी काय करावं त्यावेळेला मला दोन माझे खूप चांगले मित्र होते आणि त्यांनी नंतर प्रिन्स्टनला जाऊन पी एच डी वगैरे केली तर मी त्यांच्याबरोबर खूप डिस्कस करायचे आणि त्यांच्याबरोबर मी ज्या प्रकारे मॅथमॅटिक्स डिस्कस केलं किंवा आम्ही फळ्यावरती जे प्रॉब्लेम सोडवायचो त्याच्यामधनं मला ती गोडी निर्माण झाली की नाही मला खरंच हे आवडतं आहे असं करणं सो कधीही अभ्यास करताना जर तुम्ही तिघी चौघींचा एक ग्रुप केला आणि एकत्र डिस्कशन्स केली एकत्र एकमेकींना काय अडतं आहे ते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि तिला अडलं असेल तर तुम्ही तिला किती चांगल्या प्रकारे समजू शकता समजून सांगू सांगू शकता हे पण तुम्ही जर का केलं तर ह्याच्याने तुमची तर डेव्हलपमेंट होतेच पण दुसऱ्यालाही फायदा होतो सो so, मला असं वाटतं की ही ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आजकाल हळूहळू मिसिंग होत चालली आहे इंटरनेटच्या जगामध्ये सो so, ही एक म्हणजे गोष्ट आहे की जी आय थिंक उपयोगाला येऊ शकते मॅम तुम्हाला मॅथ शिकताना किंवा शिकवताना डिफरंट सिच्युएशन कोणती वाटती डिफरंट काय सिच्युएशन कोणती वाटती सगळ्यात डिफिकल्ट अशी हां मला तर वाटली नाही आहे रोज म्हणजे रोज मी वर्गात शिकवायला जाते आता मला आहे साडेबाराला क्लास आहे माझ्यासाठी आत्ता डिफिकल्ट सिच्युएशन सुरू आहे सो सो डिफिकल्ट म्हणजे काय हे पण पहिल्यांदा आपण समजून घ्यायला पाहिजे की एखादी गोष्ट डिफिकल्ट वाटते म्हणजे तुला काय वाटतं की डिफिकल्ट म्हणजे काय काय तुझं अंडरस्टँडिंग आहे त्याच्याबद्दलचं म्हणजे ती गोष्ट हँडल करणं थोडं अवघड जातं हां बरोबर आहे सो हँडल करणं अवघड जातं म्हणजे काय जातं नाही खरंच असेच तर आपण ॲक्च्युली प्रॉब्लेमच्या मुळे अशी जाऊन त्याच्यावरती काहीतरी सोल्युशन काढू शकतो ना थोडी आउट ऑफ कंट्रोल होते आउट ऑफ कंट्रोल होते म्हणजे वेळ संपून जातो परीक्षा आता संपत आली आणि मला खूप लिहायचा राहिला आहे पेपर असं काही सिच्युएशन आहे का मग ती खरंच डिफिकल्ट सिच्युएशन आहे पण तू जर का मला काही कॉन्क्रीट अजून कॉन्क्रीट क्वेश्चन विचारलास सो डिफिकल्ट सिच्युएशन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मे मी तुला सांगते की असं कधी कधी होतं माझ्यासाठी की मॅथमॅटिक्समधल्या डिफिकल्टीज हा एक पार्ट आहे आणि रिअल लाईफमधल्या डिफिकल्टीज हा वेगळा पार्ट आहे हां माझ्या मुलीची बस सात वाजता इथे येते पाषाणच्या गेटवर हां आणि मला लेक्चर आहे आठ वाजता आणि माझं लेक्चरच प्रिपेअर्ड नाही आहे 
कळलं खूप डिफिकल्ट सिच्युएशन आहे कारण मला तिला प्रिपेअर करायचं आहे सकाळी उठून लेक्चर कुठे मी प्रिपेअर करू ना तिला आधी शाळेत सोडायचं आहे मला सो इव्हेंच्युअली यू हॅव टू मेंटेन अ सो या वेगवेगळ्या टाईप्सच्या डिफिकल्टीज आहेत ओके सो मी तुला फक्त हे याच्यासाठी सांगते की जेव्हा तू म्हणतेस की सिच्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल असते सो त्याच्यामध्ये पण खूप खूप सारे व्हरायटी आहे बेसिकली सो मी मॅथ्सबद्दल तुला सांगू शकते की असं होऊ शकतं की रिसर्चमध्ये स्पेशली असं होतं की खूप फ्रस्ट्रेटिंग पिरियड असतो की जेव्हा मी एक प्रॉब्लेमवर काम करते है और मी खूब वर्ष काम करते माला तेज उत्तर शोधता ये नहीं है और मैं सगे प्रकार ट्राई के लिए रिसर्च कराएं मजे का ओपन प्रॉब्लम घया ज्या उत्तर कुठे ही लिखेल नहीं है राइट मजे माला तो कहीं कुछ पुस्तक उगड़न शोधता पे नहीं तेज उत्तर मैं शोधन काड़ाच है मैं माला जे महित है तो सगे उपाय मैं करूँ पाले पाला का ही तैयारी प्रोग्रेस करता आल नहीं आता मैं का करूँ म्हणजे मी कितीही देवाची प्रार्थना केली काहीही केलं तरी कोणी तो वरती बस एक तर वरती कोणी नाही नस नसतं असं बसलेलं आणि ते कोणी मदतीला येत नाही आपल्या सो पॉईंट इज दॅट की अशा सिच्युएशन्स खूप येतात सगळ्यांच्याच आयुष्यात येतात प्रत्येक बाबतीत घडत असतात पॉईंट इज दॅट की ही सिच्युएशन हँडल कशी करायची याच्यासाठी आपण आपलं आपलं एक मेकॅनिझम डेव्हलप करत जातो ती मॅच्युरिटी हळूहळू आपल्याला येत जाते जसं माझ्या रिसर्चमध्ये हा हा पॅच येतो हे मला माहिती आहे पहिल्यांदा आला तेव्हा मी खूप गडबडून गेले होते काय चाललं आहे मी कशाला करते आहे मॅथमॅटिक्स असं वेळ आली होती नेक्स्ट टाईम आला तेव्हा मला कळलं ओ मागच्या वेळेला असंच झालं होतं बट आय नो की इफ आय कीप वर्किंग ऑन इट कीप थिंकिंग अबाउट इट वन फाईन डे आय विल फाईंड अ सोल्युशन आणि मग मला कळलं की अरे हे एक नाही दोन नाही दरवर्षीच अशा फेजेस येत आहेत कळलं का सो इट्स नेवर एंडिंग नाव आय एम यूज टू ऑफ इट नाव मला माहिती आहे की घाबरून जायचं नाही आणि थांबायचं नाही आणि कन्सिस्टंटली प्रयत्न करत राहायचा काही ना काहीतरी करून तुम्ही मार्ग काढताच तसंच शाळेतल्या तुमच्या छोट्या छोट्या कुठलेही प्रॉब्लेम्स असू देत पुस्तकाच्या खालती दिलेले एक्सरसाइजेस पण असू देत आधी वाचून घाम फुटला हो ते वर्ड प्रॉब्लेम्स का जमत नाहीत मला म्हणजे माझी मुलगी म्हणते की मी काही करीन पण मी मॅथमॅटिक्स करणार नाही तिने मला आधीच सांगून टाकलं कारण मला वर्ड प्रॉब्लेम्स आवडत नाहीत सो वर्ड प्रॉब्लेम आवडला नाही तरी काय झालं मला एकदा त्याची जर का टेक्निक कळली तर पुढच्या वेळेला मी कदाचित कमी घाबरीन ॲटलीस्ट मी वाचू शकेन तो प्रॉब्लेम शेवटपर्यंत पुढच्या वेळेला मी प्रयत्न करीन की तो कसा करायचा त्याच्या पुढच्या वेळेला मला थोडंसं कळेल की अरे हा मी करते ती पद्धत बरोबर आहे आणि हळूहळू कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो सो बेन्झिन इज रिस्पॉन्स बेन्झिन हा येस बेन्झिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅन्सर बिकॉज इट इज ऑक्सिडाइज इन लिव्हर and from epoxidine so which type of pollution is responsible for that so benzene is uh, there in many asp- in many areas right so it's in the environment uh, in say in the industrial aspect um, it could be uh, you know your as a solvent that's present right so uh, when you're say working in the lab we use benzene in the lab it's required but you take precautions right you wear gloves or you have a, a lab coat etc so um see it doesn't happen immediately it takes time cancer does not happen in one day so there are studies where it ha- where it's been shown that it takes about 10 to 20 years from the initial say uh, you know whatever damage has happened to finally you know being shown as uh, coming out as cancer because there are certain properties that the cell needs to acquire before it can become cancer so it takes a long period so you, i can't say that you avoid benzene these are there i mean it's there uh, you can't avoid so most of the things you can't avoid but then uh, you know don't be there or don't always uh, you know uh, cancer happens in, pe- in individuals that are working in you know dangerous areas uh, asbestos uh, also leads to you know cancer in the lungs etc so uh, you know it depends upon where you're working where you're living um, but it takes a while for cancer to happen it will not happen immediately <laughs> <laughs>